कोई मेरी बीजी यही गाना गाते थे ना जब कभी मैं और राणा हार के आते थे और आपकी गोदी में मुंह छुपा के रोते थे आपकी तरह मैंने सुर में तो नहीं गाया पर एक बात जरूर कहूंगा बीजी आप ना वो हो जिससे हमारे पूरे परिवार को हिम्मत मिलती है तो चाहे पूरी दुनिया निराश हो जाए हार मान ले तो आपने कभी हार नहीं माना क्योंकि आप हार गए ना कि आपा तो सारे हार गए क्या कहा था आपने मेरा पुत्र मान मुझे जीतता हुआ देखने आएगा आ गया आपका पुत्र आपको जीतते हुए देखने हारते हुए नहीं बीजी दिस इज फॉर यू मैं अभी अभी इंडिया गया था विजिट पे वहां मैं एक बहुत वाइज और बहुत प्यारी लेडी से मिला हर उनसे मैंने एक चीज सीखी पुत्र हारने से पहले ना कभी हार नहीं माननी चाहिए तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं डोंट गिव अप भले ही आपको ऐसा लगे कि ये कंपटीशन बहुत टफ है भले ही आपको लगे कि दूसरे लोग आपसे बेटर इक्विप्ड हैं उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है एंड दैट्स यू आपका जुनून आपका जज्बा अब बस अपना बेस्ट दीजिए और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए एक्चुअली ऊपर वाले पे नहीं हमारे जजेस पे क्योंकि वही जज करने वाले हैं आपका खाना वेलकम आर जजेस मिस्टर माफ टेलो मिसेस रोज रीड एंड अनाया कपूर द विनर ऑफ मास्टर को देखा भी जी मैं कहता था ना कि सारे आपकी मिसाल देते हैं आदि ने भी बात कहके सच साबित कर दी हाँ और मैंने भी ना इतने सालों में बात महसूस की है बीजी कि हम इंडिया वाले ना हार नहीं मानते जल्दी से आपको याद है बीजी जब एक बार हम छोटे थे मैं और राणा और आके गोलगप्पू की टोकरी पे बैठ गए थे वो सारे गोलगप्पू का चूरा हो गया था याद है हाँ याद तो नहीं था पर अब याद आ गया तो ये भी याद आ गया होगा कि उन गोलगप्पों का आपने क्या किया था थैंक यू पुत्र याद दिलाने के लिए भी और हिम्मत बढ़ाने के लिए भी बीजी बीजी कंपटीशन का टाइम निकला जा रहा है आप हमें बताइए हमें क्या करना है हाँ हमें सबसे पहले मुस्कुराना है और हिम्मत बढ़ानी है और उसके बाद बहुत सारा प्यास काटना है ये काम तो मान ही करेंगे बीजे अब क्या है ना इतने दिनों से सबको रुला रहे हैं तो आज खुद भी थोड़ा रो लें मेरे आंसुओं से अगर मेरे पाप धुलते हो ना तो पूरी उम्र प्यास काटने को तैयार हो पर अगर कोई मुझे माफ कर दे तो हम रेडी सॉरी पीडीए करना अलाउड नहीं है <laughs> चलिए गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह काम पे लग जाइए इन हाफ एन आवर द जजेस विल कम एंड टेस्ट द फूड एंड दे विल वोट कि उनको किन का खाना पसंद है भाजी
लाख लाख शुक्र है तेन होश आ गया पुत्र तो ठीक है ठीक है पुत्र हो चुका राम राम ना तुझे ठीक लग रहा है मैं डॉक्टर को बुलाऊ भाव जी का है मेरे अपने बेटे के पास उसके सिर आने मैं नहीं जाने दूंगा कैसे हूं ज्यादा चोट तो नहीं लगी चोट से आई थी लेकिन उसके बाप ने अपना खून देखकर उसे बचा लिया राना ठीक है अब पर तू ठीक है बिल्कुल ठीक नाना पुत्र जी मैं तबीयत के अलावा पूछ रही थी दिलप्रीत ने अपने बेटे को खून देकर उसे बचाया जबकि तुम दोनों को खून की जरूरत थी ये सुनकर दिल में दर्द नहीं हुआ तकलीफ नहीं हुई मॉडर्न अरोमा पूरे हॉल में खाने की खुशबू ही खुशबू है एंड आई एम श्योर दे ऑल आर वेरी वेरी यमी जजेस आइए इट्स योर टर्न टू कम टू एवरी कंटेस्टेंट एंड टेस्ट देर फूड Uh, what exactly is this that you are serving? That is an Indian chaat. Wow! Can I have two of each, please? Yeah, yeah, sure, 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 sure. Here's your immunity booster drink. It helps in digestion as well. Thank you very much. PG, judges are not going to come today. No one. We are ready. कहने से पहले आप उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचती हैं या फिर आपको लगता है कि आप जैसा सोचते हो सामने वाला वैसे ही रिएक्ट करेगा ना ना पुत्र क्या हुआ अगर मेरे बाबू जी ने राणा अंकल को खून दिया और मुझे नहीं तो देखिए आपने उनकी दो दो लोगों को खून देते तो फिर तो फिर वो खुद बिस्तर पर पड़े होते और फिर हम उनके लिए खून ढूंढ रहे होते लगता है उन्होंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया ठीक कहा तूने बिल्कुल सही किया सिर्फ अपने लिए और अपने पुत्र के लिए वो एक बंदे की जान बचा सकता था एक बंदे को खून दे सकता था उसने अपने खून को चुना चाहता तुझे भी चुन सकता था ना सो वॉट आर वी सर्विंग हियर द फेमस पापड़ी चार्ट ऑफ इंडिया आपने जो किया है ना ये हर मां नहीं कर सकती इस कंपटीशन का रिजल्ट कोई भी हो पर मुझे फक्र है इस बात का कि मैं संजोत कौर बराड़ का पुत्र हूं जो कभी हार नहीं मानती संजोत कौर और सरदार दिलप्रीत सिंह बरार का पुत्र मान कहा है तो बोलिए लोग इस मुश्किल कड़ी में तुझे मेरे साथ होना चाहिए था मैसेज को देखते ही मुझे फोन कर 
देखो जी आज बहुत याद आ रही है मुझे अपनी करवाली की इस समय उसको ना यहां मेरे साथ होना चाहिए था याद तो मुझे भी बहुत आती है आपके सरदार जी पहली बार मैं अपने उनके बिना ये लड़ाई लड़ रही हूं इसके पहले जब भी कोई मुश्किल आई हम दोनों साथ मिलकर मुकाबला करते थे चलो का शुक्र है उसको याद तो आती है मेरी देखो जी उसने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा इस बार पता नहीं कैसे इतना जिगरा आ गया उसमें जब से गई है एक बार भी नहीं किया उसने मुझे क्या पता आपकी कोई बात बुरी लग गई हो या फिर आपको फोन करना चाह भी रही हो तो कोई बात उसको रोक रही हो या फिर आपका पहले फोन आए इसका इंतजार कर रही हो आपके पास तो नंबर है ना उसका तो फिर आप ही कर लो फोन अगर बात नहीं करनी तो एक बार हेलो ही कर लो उसमें वो दौड़ी चली आएगी जी मेरे सिर्फ हेलो बोलने पर वो आ जाएगी एक बार फोन करके तो देखो उसे ना इस वक्त यहां मेरे पास होना चाहिए था नहीं लग रहा जी मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है ऐसा मत सोचिए नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा तो मैं क्या करूं जी मेरे बस में नहीं है कुछ दिल मेरा जोर जोर से तड़क रहा है ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ मेरा बहुत ही बेश कीमती मुझसे मुझसे छिन जाएगा आज
कोई परेशानी की हो कुछ बताइए ना वो उन्हें वो दोस्त के बारे में बताया था ना जी मैं जो मेरे दुश्मन का भी दोस्त है हां जी आपने अभी तक उससे बात नहीं की कर लेते ना आप कर लो आओ सही कह रही है तू संजोत मुझे उसको बता देना चाहिए और कुछ नहीं कम से कम मेरी छाती पर जो इतना बड़ा बोझ है वो तो थोड़ा कम हो जाएगा अगर आदमी को अपने खून पर भरोसा है तो अपनी परवरिश पर तो और भी ज्यादा भरोसा होना चाहिए तो मैंने और तूने मिलकर पाला उसको अगर मुझसे उसको गर्मी मिली है तो तुझसे उसको नरमी मिली है मुझसे उसको लड़ना आया है तो तुझसे उसको अपने आप को संभालना आया है हाँ बता देना चाहिए मुझे उसको कर लेनी चाहिए मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए मुझे उससे अपने दिल दिया गल्ला करूंगा मैं कर लेता हूं मैं दिल दिया गल करता हूं मैं अब हर बार मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश में अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट मत किया कीजिए पहले भी कहा मैंने आपको आप तो क्या इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उनके खिलाफ नहीं कर सकती तो सिर्फ एक ही होती है पुत्र जी सच्चाई की और सच तो यह है कि दिलप्रीत ने हमेशा अपने बेटों में और तुझ में फर्क रखा दिलप्रीत ने हमेशा अपने बेटों को चुना राणा ने गोली चलाई जेल तुझे भेजा एक्सीडेंट दोनों का हुआ दोनों को खून की जरूरत थी लेकिन उसने अपने बेटे को खून दिया तुझे नहीं वक्त और हालात को देखते हुए उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने किया पर अगर उनके पास कोई दूसरा चारा होता तो वो वो करते हैं। तुझे यकीन है पूरा मां बाप है वो मेरे असली नहीं है एक गल दसो पुत्र जी उनके घर में तू बचपन से पला पड़ा लोगों को दिखाने के लिए जुबानी बेटा बेटा कहते रहते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई करके तुझे गोद क्यों नहीं ले लिया पता है क्यों ताकि आगे चलकर तू उनके घर जमीन पर अपना हिस्सा ना मांगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दिलप्रीत को पता चल गया हो कि तेरे माँ बाप कौन है तू किसकी औलाद है किस परिवार से है हो सकता है ना वाह कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल यू कंटेस्ट आई नो आप सबके दिल में क्या चल रहा है धकता 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 बट डोंट वरी एक धकधक को खत्म करने का वक्त आ गया है बिकॉज द वोटिंग इज ओवर एंड नाउ इज द टाइम फॉर द रिजल्ट कौन है मेरे असली मामा क्या आप जानती हैं उन्हें नहीं, कुछ खास तो नहीं बस इतना कि है तो तू इसी पिंड से किसी का बच्चा और आज भी तेरा परिवार इसी पिंड विच रहता है
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.